Bem, pessoal, vamos de Elrond. Agora, 20 horas e 37 minutos aqui na Espanha, no Brasil. 16h37 da tarde, que está dando um ponto de entrada no semanal espetacular. Essa blockchain que a gente não pode deixar de ter na carteira, que usa o Proof of Stake de forma escalável, teoricamente, ao infinito. Ela tem um algoritmo de confirmação é, Proof of Stake tolerante. Ela usa é, camadas aleatórias para confirmação de transações, que depois o algoritmo... É, confirma dentro do, do, da monocadeia. É uma daquelas altcoins que a gente não pode deixar de ter na carteira. É nível Solana, Vax, Luna, com certeza. Mas, enfim, é o futuro da Web3. Ela, aqui no semanal, ela está se aproximando da linha superior da nuvem na, aqui na projeção. E é muito provável que aqui no semanal ela siga escalando de baixo para cima. Um indício fortíssimo de que a gente está próximo de um amplo... É, de uma ampla pernada impulsiva que deve vir para romper aqui o all-time high em um 544, em 544, apesar de ela estar tá um pouco distante do all-time high, vocês vejam que ela migrou para a banda superior do canal de Keltner, e na última vez que ela fez isso, ela levou o preço da faixa de 95 dólares e foi buscar justamente 544 aqui, que foi o all-time high. Ó. Então... Essa, essa migração aqui para a banda superior do canal de Keltner não pode ser desprezada, já que é um padrão comportamental dela assim que migra para a banda superior, superior do canal é, iniciar uma inércia impulsiva mais relevante. Vamos ver como ela vai se comportar aqui contra a nuvem de Shimoku de baixo para cima no diário. No semanal é bem provável que ela siga escalando de baixo para cima a linha superior. Aqui no diário eu acredito que ela, que ela vá testar a nuvem para romper. Porque essa, essa altcoin está muito subavaliada. É, ela é uma daquelas que a gente não pode deixar de ter na carteira. Eu vou fazer mais Aaron aqui no canal. Eu confesso que eu faço pouco. Eu analiso poucas vezes ela. Mas do topo ao fundo, vamos ver quanto que ela corrigiu. Do topo ao fundo, ela corrigiu 79%. 0.50%. Tipo, a, a ADA, a Cardano, corrigiu 70% e alguma coisa. Então, não está ali fora, fora do, do, da média correcional das altcoins de alta octanagem nessa corretiva da BTC. Eu, vocês, é, é difícil comprar o um mergulho, mas quando a, quando a Arrow, é, é, tá, ainda ela ainda está num preço é, justo de embarque, ela está abaixo da linha, da linha superior da nuvem na projeção. Mas quando ela estava abaixo da linha inferior da nuvem na projeção, eu seguia acumulando. Agora ela rapidamente voltou para um patamar entre a linha superior e a linha inferior da nuvem na projeção. Mas ainda é uma compra justa, porque dificilmente ela vai perder esse centro gravitacional aqui da nuvem na projeção, que está situado entre 200 e 158. Então ela, ela tem como suporte mais relevante, não só a mediana do canal de Keltner, como a, a linha inferior da nuvem na projeção. Ou seja, um embarque agora ainda é um embarque seguro, porque dificilmente ela perderia esse patamar, mesmo que ela encontrasse, eventualmente, alguma dificuldade de cruzar de baixo para cima a nuvem aqui na projeção. Como a BTC está ali enfrentando a sua resistência básica nesses últimos, né, né, nessa nesses topos aqui que antecederam, que foram à beira do abismo e ficou na memória do mercado, é possível que a BTC fique mais uns dois ou três candles aqui no 12 horas, ou seja, um, uns dois, um, um, um dia e meio ou dois aqui presa nessa camada resistencial e a Aaron pode, pode seguir acumulando ou até dando um pump. É, é muito improvável que a BTC nessa acumulação vá promover um dump é, na Aaron, então eu considero é, um ponto ainda de embarque seguro, mas em última análise, quem decide isso são vocês tá bom pessoal, daqui a pouco eu volto para analisar alguma altcoin de, dessas de metaverso, Sand e vou ver se eu faço mana também e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço, até daqui a pouco